హలో ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అనే యూనివర్సిటీకి సంబంధించి డిగ్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్ చూద్దాం ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ సెకండ్ సెమిస్టర్ డిగ్రీ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ మోడల్ పేపర్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ చూడండి హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ రాజమహేంద్రవరం ఏపీ ఇండియా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెమిస్టర్ టూ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్సిస్ కోర్స్ టూ బుక్ పేరు అది ఇంగ్లీష్ ప్రాక్సిస్ కోర్స్ టూ ఏ కోర్స్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ అనమాట మ్యాక్సిమం మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి అంటే డెబ్బై ఐదు మార్కుల పేపర్ త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాయడానికి మూడు గంటల టైం ఇస్తారు మనకి ఇందులో సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ బిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏలో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అన్ని యూనిట్స్ నుండి కలిపి మనకు సిలబస్లో ఐదు యూనిట్లు ఉన్నాయి టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆన్సర్ చేయాలి ఎనీ ఫైవ్ ఒక్కొక్క ఆన్సర్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి సెక్షన్ ఏ అని రాసి ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ అన్నారు ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఐదు మార్కులు ఇస్తారంట అది వాళ్ళు చెప్పింది వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంది యూనిట్ వన్లో వస్తుంది సిలబస్లో దానిలో నుండి అడిగారు క్వశ్చన్ ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఐదు మార్కులు కాబట్టి ఈ దీనికి ఐదు మార్కులు వస్తాయి సో దీనిలో ఒక ఫైవ్ బిట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్లో ఫైవ్ బిట్స్ ఉన్నాయి సో వీటికి మన ఆన్సర్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రాయాలి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని ఒక ఏ బిసిడి ఈ ఉన్నాయి కదా వీటిలో రాసిన మొత్తం ఆ ఫ్రేజ్ మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ వర్డ్తో రీప్లేస్ చేయాలి ఒక సింగిల్ వర్డ్తో దాన్ని పిలుస్తారు ఆ సింగిల్ వర్డ్ ఏంటి ఆ వన్ వర్డ్ ఏంటి అంతో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అవి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ యూనిట్ వన్లో వస్తాయి మనకి యూనిట్ వన్లో స్కిల్స్ అనే పార్ట్లో వస్తాయి సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది క్వశ్చన్ చూడండి ఏ క్వశ్చన్ వన్లో ఏ ఎ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ స్కిన్ డిసీజెస్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ చదువుని స్టడీని ఏమని పిలుస్తారు డెర్మటాలజీ అంటారు డెర్మటాలజీ మన ఆన్సర్ డెర్మటాలజీ అని రాయాలి డెర్మటాలజీ అని రాయాలి సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ స్కిన్కి సంబంధించిన రోగాల్ని స్కిన్కి సంబంధించిన జబ్బుల్ని వాటి గురించి తెలుసుకునే ఒక శాస్త్రాన్ని డెర్మటాలజీ అంటారు డెర్మటాలజీ ఇస్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ బి చూద్దాం వన్ హూ కలెక్ట్స్ స్టాంప్స్ స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తారు ఫిలాటెలిస్ట్ అంటారు ఫిలాటెలిస్ట్ పిహెచ్ఐ ఫిలాటెలిస్ట్ అనమాట ఫిలాటెలిస్ట్ అంటే స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసే స్టాంపులు ఉంటాయి కదా స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు హాబీ ఉన్నవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళని ఫిలాటెలిస్ట్ అని పిలుస్తారు సి క్వశ్చన్ అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఫిలాటెలిస్ట్ సి క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ 
అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని నమ్మనివాడు అంటే దేవుడు లేడు అని అంటాడు అన్నమాట వీడు సో అలాంటి వ్యక్తిని ఏమని పిలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు వన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని నమ్మడు అంటే లేడు అని నమ్ముతాడు అనమాట అలాంటి వ్యక్తిని నాస్తికుడు అంటాం తెలుగులో అలాంటి వ్యక్తిని ఇంగ్లీష్లో ఎథీయస్ట్ అంటారు ఎథీయస్ట్ ఎథీయస్ట్ ఓకే ఎథీయస్ట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దానికి ఆన్సర్ ఎథీయస్ట్ డి క్వశ్చన్ స్పీచ్ గివెన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ థాట్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ ఎలాంటి ముందస్తు ప్రణాళిక ఎలాంటి ముందస్తు ప్రాక్టీస్ లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఇచ్చిన స్పీచ్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే వెల్ ప్రిపేర్డ్ కాకుండా ఇచ్చే స్పీచ్ని ఏమని పిలుస్తారు తెలుగులో అసువుగా అంటారు అసువుగా ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి మనకి ఎక్స్టెంపర్ ఎక్స్టెంపర్ అని పిలుస్తారు ఎక్స్టిఎం పివారి ఎక్స్టెంపర్ దీనికి ఆన్సర్ అది స్పీచ్ గివెన్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ థాట్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ కన్సిడర్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెంపర్ దీనికి ఆన్సర్ ఎక్స్టెంపర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈ వన్ హూ లుక్స్ అట్ ద బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ పాజిటివ్ సైడ్స్ గురించి ఆలోచించేవాడు ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఆశావాది అని తెలుగు ఆశావాది అని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారు ఆప్టిమిస్ట్ అంటారు ఆప్టిమిస్ట్ ఓపీటీఏ ఎంఐఎస్టి ఆప్టిమిస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్టిమిస్ట్ సో ఇవి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్లో ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్క వర్డ్ ఆన్సర్కి వస్తుంది డైర్మెటాలజీ ఫస్ట్ వన్ ఫిలాటెలిస్ట్ సెకండ్ వన్ ఎపిస్ట్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్టెంపర్ ఫోర్త్ వన్ అండ్ ఆప్టిమిస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈ ఐదు వర్డ్స్ వస్తే ఐదు మార్కులు వస్తాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అది నౌ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ స్కిమ్మింగ్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ స్కిమ్మింగ్ స్కిమ్మింగ్ గురించి ఒక నోట్ రాయండి అంటే ఒక ఐదు మార్కులకు సంబంధించి ఒక ఐసే ఒక ప్యారాగ్రాఫ్ రాయండి అని అడుగుతున్నారు స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అని మన యూనిట్ టూలో ఒక చాప్టర్ ఉంది రీడింగ్ స్కిల్స్కి సంబంధించి యూనిట్ టూలో ఉంటుంది స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అని దాని నుండి అడిగారు క్వశ్చన్ ఇది రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ స్కిమ్మింగ్ స్కిమ్మింగ్ చేసి చదవడం అంటే ఏంటి అని అడు అని అడుగుతున్నారు చదివే విధానాల్లో రెండు రకాలు అని చెప్తాము ఈ టాపిక్లో స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అని స్కానింగ్ అంటే ఒకలా ఉంటుంది స్కిమ్మింగ్ అంటే ఒకలా ఉంటుంది మనం రాయాల్సింది స్కిమ్మింగ్ గురించి యూనిట్ టూలో ఉంటుంది దీనికి ఐదు మార్కులు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ మేక్ నోట్స్ ఆన్ ద టాపిక్ అండ్ మై మెయిన్ ఐడియాస్ నోట్ మేకింగ్ క్వశ్చన్ ఇది నోట్ మేకింగ్ నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో చదువు ఉంటారు మీరు సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్లో నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్న విషయాన్ని నోట్స్ రూపంలో రాయాలి రన్నింగ్ నోట్స్ రూపంలో రాయాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మాత్రమే రాయాలి రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్పింది చెప్పినట్టు యాస్టేజ్ రాయరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రాసుకుంటాం కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మాత్రమే రాస్తాం సైడ్ ఎడ్డింగ్స్ లాగా పెట్టుకుని రాస్తాం అన్నట్టు పాయింట్స్ వైజ్గా ఇచ్చిన విషయాన్ని ప్యాసేజ్లో ఇచ్చిన విషయాన్ని మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఫామ్లో కాకుండా ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఇవి రాసేటప్పుడు ఏంటంటే రన్నింగ్ నోట్స్లా ఉంటుంది అంటే షార్ట్ కట్లో రాసుకుంటూ ఉన్నాం ఓకే నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనం వీడియోస్లో ఉన్నాయి మీరు తెలియకపోతే అక్కడ చూసి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది యూనిట్ త్రీలో ఉంది మనకి సిలబస్లో యూనిట్ త్రీలో నోట్ మేకింగ్ ఆర్ నోట్ టేకింగ్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది ఓకే సో దాని నుండి అడిగారు ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి దాని నుండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసి రాయండి అని అడుగుతారు దాన్ని నోట్ మేకింగ్ అంటారు అదే ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ మేక్ నోట్స్ ఆన్ ద టాపిక్ అండ్ మెయిన్ ఐడియాస్ ఇక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదవాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి దీనిలో అనేది చూసుకొని అవి వాటిని మనం పాయింట్ వైజ్గా కానీ డయాగ్రామ్ రూపంలో కానీ ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మేట్ పారాగ్రాఫ్ రూపంలో కాకుండా ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు దీనికి ఒక ఐదు మార్కులు థర్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇది కూడా ఐదు మార్కులకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం 
क्वेश्चन नंबर फोर इंटी राइट ए नीट पैराग्राफ ऑन हेल्दी डाइट पैराग्राफ राइटिंग इधर हेल्दी डाइट ने को टॉपिक में दा वो पैराग्राफ राइट मन्ना रो एक्चुअल का पैराग्राफ राइटिंग मन की सिलेबस लेदु मारे करें इन्दु को मेंशन चेसर इंटरनेट ना कहते तिली लेदु सो अंदर की निन्न ये यूनिट अनेक दिन चपले पुत ये यूनिट टुंडी कुछ नडी करने दी अडी करने दिन चपले पुतना कर राइट ए पैराग्राफ मन्ना रो सो पैराग्राफ फिटिंग मन की लेदी करा इस सिलेबस लो मन की लेदु बट करा इन्दु को अडी करने दी चल गे ना कोड अर्थ गले दर मटर सो क्वेश्चन नंबर फाइव चुन्दा अंडे करा हेल्दी डेट में तो मनो पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर फाइव चुतम। राइट ए नोट ऑन ई करेस्पोंडेंट्स। ई करेस्पोंडेंट्स अनेक यूनिट फाइल ओं टुंडे कुछ चैप्टर मन के। ई करेस्पोंडेंट्स अंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उपयोग इन्ची चेसे करेस्पोंडेंट्स। ईमेल लांटीवी। कर दान में तो क्वेश्चन अड़िया रू। ईमेल अध ई करेस्पोंडेंट्स गुन्जे तो इकड़ को पैसेज इच्छे रंटा, पैसेज तरवाता को निकोशन सिच्छा रू, पैसेज चल दिन तरवाता, वाला लड़िये ना क्वेश्चन की मन आंसर चाहिए अली, पैसेज ना अर्धम चेस को नहीं क्वेश्चन की मन इजी का आंसर चाहिए होच्छ, इधर रीडिंग कॉम्प्रेंशन, अन्य एक टॉपिक के दी मन की सिलवा सो यूनिट थ्री लो इच्छ क्वेश्चन चुदा मुंडो पैराग्राफ लो देने को उन्चने दुख चुदा the two dominant features of our age are science and democracy they have come to stay we cannot ask educated people to aspect the deliverances of faith without rational evidence whatever we are called upon to accept must be justified and supported by reason otherwise our religious belie beliefs will be reduced to wishful things modern man must learn to live with a religion which commends itself to his intellectual and spiritual development of every human being irrespective of his caste, creed, community or race. Any religion which divides man from man or supports privileges, exploitation, wars cannot commend, commend itself to us today. In the law, science and democracy अने विषयन कुन चीज़ चर्चित हो राइटर रिलिजियन मन मतम मनुष्य का मतम में लाऊँ डाली मतम वाला मन के मनुष्य के लांटी बेनिफिट जरगा ले लेती मिंचन जेडम जरिए दे पैसेज चुद मुंडगा आ फाइक आ पैसेज चल जाऊँ मुंडगा पुर फाइक क्वेश्चन सुने फाइक क्वेश्चन की आंसर्स मालूम ये मोतुं द चुद सॉरी इधर क्वेश्चन इंटरने इन द पैसेज इट इस सेड दैट डेमोक्रेसी शुड ये पैसेज लो चप्पल प्रकारम डेमोक्रेसी यानि दी अलाउंड डाली एन अडूप्टर डे क्वेश्चन ये पैसेज प्रकारम डेमोक्रेसी अलाउंड डाली एंटे इट शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑल पीपल डेमोक्रेसी यानि पैरागडा निके दोहरो दोहरो पर चली एवर तेरी जगह ने अंदर अंदर मनुष्यों से तेरी जगह पैरागडा निके उपयोग पड़ा ली डेमोक्रेसी यानी दे अन्य ये पैसेज लो चप्पड़न जरिए उन्हें वाटा आंसर इंटर देने की शुड ना करूं दिका दा शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द ऑफ ऑल पीपल अन्य राय � इन्दुलो देनी इम्पोर्टेंस चिप्तु नारू साइंस एंड डेमोक्रेसी इस आंसर साइंस एंड डेमोक्रेसी अनेडी दिन आंसर होते हैं क्वेश्चन नंबर सी चुदम व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इस द रोल ऑफ रिलिजन इन द प्रेजेंट एज ये पुरुष ना पढ़ सकते लो मतम यक्क का पात्र ही मिटी अनेडी ये राइटर ये � माना भी प्राइम का दो पैसेज राशि में व्यक्तियों का भी प्राइम लो रिलिजियन अनेक दी इपुरुना सिनेरियल लो इपुरुना ये प्रपंच लो मतम यक्क के प्राम क्या थे इंटरनेट डूट ना रो सो मतम ये इंचे ऐलर डूट ना मटर आंसर इन अंटे तू इनकल्केट साइंटिफिक स्पिरिट मैन मनुष्यलो साइंटिफिक स्पिरिट नी कलिंग चली रेगल 
అది ఆన్సర్ దానికి టు ఇన్కల్కేట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిట్ ఇన్ మ్యాన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వాట్ అకార్డింగ్ టు ద రైటర్ ఎ గుడ్ రిలీజియన్ షుడ్ సపోర్ట్ రైటర్ అభిప్రాయంలో ఒక మంచి మతం అనేది దేన్ని సపోర్ట్ చేయాలి మతం అనేది దేన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అని రచయిత యొక్క అభిప్రాయం చెప్పండి అంటున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ మతం ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రసీ సిస్టమ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అది రచయిత యొక్క అభిప్రాయం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ రైటర్ సేస్ దాట్ ఫెయిత్ వితౌట్ మే నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ టు ద ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ రైటర్ సేస్ దట్ ఫెయిత్ వితౌట్ ఇక్కడ ఏదో పాయింట్ మిస్ అయినట్టుంది బట్ స్టిల్ సో ఇక్కడ రచయిత ఏం చెప్తున్నారంటే సరైన రీజన్ లేని సరైన సహేతుకత లేని విశ్వాసం గుడ్డి విశ్వాసం మనిషికి చదువుకున్న వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అంటే రిలీజియన్ని అంటే రిలీజియస్ రిలీజియన్ని అంటే మతాన్ని గుడ్డిగా నమ్మేయడం అనేది చదువుకున్న వాళ్ళు చేసే పని కాదు అని రచయిత అంటున్నాడు అంటున్నారు పారాగ్రాఫ్లో అదే అంటారు పారాగ్రాఫ్లో చదువుకున్న వాళ్ళు మతాల పిచ్చి మత పిచ్చిలో ఉండకూడదు అంటారు సో ట్రూ అని రాయాలి ఆన్సర్ మనకి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ట్రూ ఇవి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్లో నో కమ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇది కదా క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్లో ఐ థింక్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్లో అది రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూద్దాం రైట్ అండ్ నోట్ ఆన్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ గురించి రాయండి అంటున్నారు ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ అనేది ఒక లెసన్ ఉంది మన యూనిట్ టూలో ఆ యూనిట్ టూలో ఉన్న లెసన్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ గురించి లో ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ అనే వ్యక్తి గురించి రాయండి అంటున్నారు ఆ లెసన్ మీరు వినుంటే దీనికి ఆన్సర్ రాయొచ్చు అనమాట ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ అనేది ఒక ఒక అనే వ్యక్తి ఒక ఒక నర్స్ ఆవిడ గురించి రాయండి అన్నారు ద లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అనమాట ఈవిడ ఆవిడ గురించి రాయాలి యూనిట్ టూలో ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ నో మూ నో లెటర్స్ మూ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ రైట్ ఎ లెటర్ టు ద ఎడిటర్ ఆఫ్ ఎ లోకల్ న్యూస్ పేపర్ హైలైటింగ్ ద శానిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఏరియా మీ ఏరియాలో ఉన్న శానిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మీ దగ్గరలో ఉన్న న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్కి ఒక లెటర్ రాయండి అంటారు లెటర్ రైటింగ్ అనమాట యూనిట్ ఫైవ్లో ఉంటుంది లెటర్ రైటింగ్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్గా మనకి లెటర్ రైటింగ్ ఇచ్చారు లోకల్ న్యూస్ పేపర్ అంటే అఫీషియల్ లెటర్ రాయాలి ఫార్మల్ లెటర్ రాయాలి ఎడిటర్కి రాయాలి దేని గురించి అంటే మీ ఏరియాలో ఉన్న శానిటేషన్ ప్రాబ్లం గురించి రాయాలి ఇలా ఒక ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో నుండి వీ కెన్ రైట్ ఎనీ ఫైవ్ ఒక క్వశ్చన్కి ఐదు మార్కులు సో ఈ వీటిలో మనకి యూనిట్ వన్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు యూనిట్ టూ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు యూనిట్ త్రీ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు యూనిట్ ఫోర్ నుండి ఏ క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు యూనిట్ ఫైవ్ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఈ యూనిట్ నుండి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి అని ఏమి ఎక్కడ కూడా మనకి ప్రోటోకాల్లో బ్లూ ప్రింట్లో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు అలాగే ఇచ్చినట్టున్నారు జనరల్గా ప్రతి యూనిట్కి ఈక్వల్ మార్క్స్ క్యారీ చేయాలి బట్ ఇక్కడ ఈ సెక్షన్లో అది ఇవ్వలేదు ఇది సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఏ అంటే క్వశ్చన్స్ మొత్తం మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ టు రైట్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ ఓన్లీ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సెక్షన్ బి గురించి మాట్లాడుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయ భారత్